மகப்பேர் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் தாயான பிறகு தான் நீயும் பெண்மணி அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பாடல்கள் எல்லாமே இருக்குது ஸோ தாய்மை அப்படிங்கிறது ஒரு பெண்ணுக்கு எவ்வளோ முக்கியமோ அதை எப்படி கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது ஒரு மருத்துவரால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வர முடியும் ஸோ அப்படி தான் இன்றைக்கி நம்ம கூட டாக்டர் பிரியதர்ஷினி கைனகாலஜிஸ்ட் அவங்க நம்ம கூட இருக்காங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட நிறைய விஷயங்களை நம்ம பேச போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அவங்கள பற்றி நம்ம பேசலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி பெண்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்குறப்ப சின்ன சின்ன ஏஜில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கே நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறது எனக்கு இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்குது இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுனே தெரில அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பொதுவாக பிசிஓடினா என்ன இது எதனால் வருது இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழிமுறைகள் இருக்குது ஓகே பிசிஓடி அப்படின்னா பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் டிசார்டர் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் சின்ரோம் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டுமே ஸ்பெக்ட்ரம் ஒன்று தான் இல்லை என்ன ஆகும்னா மெயினாக அவங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலாரிட்டி இருக்கும் அண்ட் தே வில் ஹாவ் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் இன் இயர் இப்போ நார்மலாக டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிள் டுவெண்ட்டி எயிட் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா அந்த டேஸ்க்குள்ளே இருக்கணும்னா இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரொலாங்டாகி வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபார்ட்டி டேஸ் அந்த மாதிரி வரும் பீரியட்ஸ் வந்தாலும் ஹெவியாக இருக்கும் ஆறு சில பேருக்கு வந்து ட்ராப் ட்ராப்பாக ஸ்பாட்டிங்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியே ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ ஒரு கரெக்டான ஒரு ஃப்ளோவில் இருக்காது பீரியட்ஸு அண்ட் தே வில் ஹாவ் ஆனோவுலேஷன் அது மெயின் ஆனோவுலேஷன்னா கருமுட்டை வெளியாறது தான் வந்து நம்ம ஓவுலேஷன் சொல்கிறோம் இது ஆனோவுலேஷன் ஆனோவுலேஷன் இருக்கும் ஸோ அதில் என்ன ஆகும்னா இது கரெக்ட் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் வரலாம் ஏன்னா ஆனோவுலேஷன் மீன்ஸ் நோ ஓவுலேஷன் ஓவுலேஷன் இருந்தால் தான் அந்த எக் ரிலீஸ் ஆகும் தென் யூ வில் கன்சீவ் ஓகே அதாவது பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு கருமுட்டை வெளியே வருது அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து கருமுட்டை வெளியே வர்றது இல்லை இதனால் அவங்களுக்கு அந்த கர்ப்ப காலங்களில் ப்ராப்ளம் ஏற்படக்கூடிய ஆ கன்சீவிங்கே சில பேருக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும் இதை வந்து ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலன்னா அண்ட் இன்னொரு ஃபேக்டர் வந்து ஹெர்சூட்டிசம்னு சொல்லுவோம் அதாவது சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேல் பேட்டர்ன் ஒரு ஹேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி இந்த இடத்துல இது மீசை எல்லாம் ப நார்மலாகவே எல்லாருக்குமே இருக்குது ஈவன் கேர்ள்ஸு கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹேர் க்ரோத் இருக்கும் அது நார்மல் பட் இவங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் அங்கே இருக்கும் இந்த ஜாஸில் இருக்கும் அந்த ஜால் இந்த லிட்ரலி அந்த தாடி மாதிரி நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஸோ அது வந்து காஸ்மெட்டிக்லேயும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணோம் எஸ்பெஷலி ஒரு ஏஜுக்கு மேலே பெருசாக வந்து இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க பட் சின்ன கேர்ள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தேல் பி வெரி மச் அஃபெக்டட் அண்ட் இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்து பியர் ப்ரெஷர் கூட இருக்க பசங்கள்லாம் என்ன இவளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேர்ள்ஸுமே தே வில் ஸ்டார்ட் டீசிங் அண்ட் ஆல் தட் ஸோ இது எல்லா விதத்துலேயுமே இட் இஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம் இதை எப்படி தடுக்க முடியுமா இதுக்கான ப்ரிகாஷன்ஸ் எதாவது எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா நிறைய பேர்கிட்ட இதுக்கான அவேர்னஸ் இல்லாதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு இந்த எங் ஏஜ்லேயே வருது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கான ஏதாவது ப்ரிகாஷன்ஸ் இருக்குமா அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது தின் பிசிஓஎஸ் ஒபீஸ் பிசிஓஎஸ் ஒபீஸ்னா இடை உடல் இடை வந்து அதிகமாக இருக்கிறத ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பிசிஓஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி கரெக்டாக இருக்கும் ஏஜ் ரன் பண்ணும்போது கரெக்டாக வந்தது எனக்கு ஒரு சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் காலேஜ் போனேன் ஆர் டென்த்து லெவன்த்தில் இப்போ பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பசங்களுக்கெல்லாம் தே ஆர் ரீடிங் யூனோ ஃபார் அ லாங் டைம் ஸ்லீப்பே வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் இது அதுன்னு சொல்லிட்டு தே ரோன் கெட் இனஃப் ஸ்லீப் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது த ஈட் மோர் அண்ட் அந்த ஈட் மோர்னும் போது உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டியும் இல்லை எல்லாமே வந்து பஸ்ஸு பைக்கு காருன்னு தான் போகிறாங்க ஸோ நம்மலாம் பார்த்திங்கன்னா நான்லாம் ஒரு எங்கள் வீடு ரொம்ப பக்கத்தில் தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நடந்து போயிருப்பேன் வீட்டிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு இப்போ யாருமே அந்த மாதிரி அனுப்புறது கிடையாது எல்லாமே பேரண்ட்ஸ் போய் ட்ராப் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரெஸ் வேறு ஓவர் ஈட்டிங் கண்டிப்பாக இருக்குது இப்போ எல்லா பசங்க கிட்டே பசங்க இல்லை எல்லாமே ஓவராலாகவே வந்து அன்லெஸ் தே ஆர் வெரி ஹெல்த் கான்ஷியஸ் அந்த ஈட்டிங் பேட்டர்ன் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான் இந்த காலத்தில் டைம் சவர சாப்பிட்றதுனால மட்டும் இல்லை ஜங்க் ஃபுட்டு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் முறுக்கு தட்டை சீடை இந்த மாதிரி தான் அந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்னால் சாப்பிடுவாங்க இப்போ ப அப்போ பஃப் சாப்பிடுவோம் பட் ரொம்ப கம்மியாக தான் சாப்பிடுவேன் இப்போ ரொட்டீனாகவே
ப்ராப்ளம்ஸை வந்து ஓரளவு கம்மி பண்ண முடியும் இப்போ வந்து நிறைய பெண்களுடைய வந்து பிரெக்னன்சி பீரியட்ல எந்த மாதிரியான ஹேபிட்ஸ் இருக்கணும் எந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கணும் ஸோ அதை பத்தி பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இந்த ஒரு ஃபெர்டிலிட்டி ஃபீல்டுல ஸோ அதை பத்தி கைனக் ஃபீல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவோட ஒரு <laughs> 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 மேபி அவங்களுக்கு சில சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம் பட் அந்த எக்கு ஃபார்ம் ஆனதுலேருந்து எப்போ வந்து அந்த கருமுட்டை அப்படிங்கிறது அதாவது அது உருவாகுது ஸோ அதை எப்படி அந்த பெண் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கான ஏதாவது டிப்ஸ் இருக்கா இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எவ்ரி சிங்கிள் பர்சன் ஏன்னா அந்த அவங்களோட பீரியோட சைக்கிளை பொறுத்து தான் இந்த இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக ட்வெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிள் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ இது எப்படின்னா ஓவராலாக நிறைய பேருக்கு அந்த ட்வெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிளில் தான் பீரியட்ஸ் வருதுன்றதுனால அதை நம்ம ஒரு பெஞ்ச் மார்க் மாதிரி எடுத்திருக்கோம் ட்வெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிளில் வரலன்னா அப்படியே எதுவுமே ஆகாது அதெல்லாம் கிடையாது வி நீட் டு ஃபிக்ஸ் சம்திங் இல்லையா எது வேணால் ஒரு ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு தான் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் அது ஒரு நார்மல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்வெண்ட்டி எயிட் வந்து ஒரு கணக்குக்காக எடுத்துக்கிறது ஸோ நம்மளோட கால்குலேஷன் எல்லாமே ட்வெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிள்னு பேஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்போம் பட் அது ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் அது மாறும் அதுதான் அங்கே ப்ராப்ளமே தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் சைக்கிள் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்போ எக் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அந்த கொஷின் தான் எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இப்போ எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் சைக்கிள்னா ஐ ஹாவ் டு கேல்குலேட் மைனஸ் ஃபோர்டீன் டேஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் தட் வில் பி அப்ராக்சிமேட்லி த எக் ரிலீசிங் டே ப்ரொவைடட் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் சைக்கிள் ரெகுலராக இருக்கணும் இப்போ ஒன் மந்த்துக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அடுத்த மந்த்துக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒரு மந்த் வந்து ஃபார்ட்டினா யூ கேனாட் கேல்குலேட் தி ஓலேஷன் ஆஸ் பர் அந்த இதை பற்றி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணவே முடியாது ஸோ கரெக்டாக ஓரளவுக்கு ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த டேஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் தட் பி ஓலேஷன் டே ஸோ வாட் வி சே இஸ் டூ டு த்ரீ டேஸ் ப்ரையர் அண்ட் டூ டு த்ரீ டேஸ் ஆஃப்டர் தட் டேட் யூ ஷுட் ஹாவ் செக்ஸ் ஸோ தட் யூ வில் பிகம் ப்ரெக்னெண்ட் இப்போ நிறைய இடத்துல இப்போ ரொம்ப ஒர்க் ஸ்கெடியூல் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது டைட்டாக இருக்கிறதுனால யங் கேர்ள்ஸே கேர்ள்ஸ் யங் கப்புள்ஸ் கேட்டிங்னாலே we are having sex only once or twice in a month okay. if they don't happen to have around the ovulation day they won't conceive so problem is ipo vandu apdi aayiduchu it is not spontaneous just they think okay once or twice na it is very very difficult if they miss that ovulation period they won't be able to conceive so in the mari or idea irundadna at least they can concentrate on those days okay. so that they will conceive sooner ஆர் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்ஹெச் கிட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த கிட் வந்து இது ப்ரெக்னன்சி கிட் மாதிரியே தான் இருக்கும் யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் டேக் த மார்னிங் சாம்பிள் ஆஃப் யூரின் அண்ட் ஆட் டு தட் வெல் ஸோ இட் வில் கிவ் யூ டூ லைன்ஸ் இஃப் த எல்ஹெச் இஸ் ஹை விச் மீன்ஸ் யூ வில் பி ஓவுலேட்டிங் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதுலேருந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே பண்ணணும் இதில் என்னென்னா யூ ஹாவ் டு டூ இட் லைக் ஒரு இந்த டேஸ்லேருந்து நமக்கு ஆகும்னு ஒரு டவுட் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அன்னிலேருந்து யூ ஹாவ் டு கீப் டெஸ்டிங் டெய்லி ஸோ எவ்வளோ பேர் கரெக்டாக பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தெரியல ஹைலி மோட்டிவேட்டட் பீப்புள் வில் டூ ஸோ சே அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு தேர்ட்டீன்த் ஃபோர்டீன்த்லேருந்து பண்ணணும்னா பண்ணிகிட்டே வருவாங்க அது என்னைக்கு ரெண்டு லைன் வருதோ ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் தே ஹவ் ஹை சான்சஸ் ஆஃப் பிகமிங் ப்ரெக்னன்ட் ஸோ இது வந்து இப்போ எல்ஹெச் கிட்டுன்றது இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கு முன்னாடி வந்து டெம்பரேச்சர் எல்லாம் பார்க்க சொல்லுவாங்க ஸோ அரௌண்ட் அந்த ஓவுலேஷன் டே அப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மாரி டெம்பரேச்சர் பேசல் பாடி டெம்பரேச்சர் செக்கிங்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது பட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ மெனி பீப்புள் ஆர் ஃபாலோயிங் திஸ் இன்னொரு அது நம்ம வந்து எக் ரிலீஸிங் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் என்ன ஆகும்னா யூ கேன் ஃபீல் தட் அந்த வெஜனல் டிஸ்சார்ஜ் வந்து வில் பி மோர் வாட்ரி அரௌண்ட் தட் டைம் நிறைய பேர் அந்த டைமில் எனக்கு ஒரு ஃபோர்டீன்த் டே மாதிரி வந்து ஐம் கெட்டிங் டிஸ்சார்ஜ் நிறையா இருக்குது ஸோ வாட்ரியாக இருக்கும் நார்மலாக கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறது அந்த டைமில் it becomes more watery after that ovulation is over discharge will become more thick okay. so adu smart ah danga konjam concentrate pannanga na they can pick up idu ovulation
இட் வில் கீப் க்ரோயிங் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி டூ எம்எம்மில் இட் வில் ரப்சர் அந்த ரப்சர் ஆகுதுன்னா என்னது இப்படி இருக்குன்னு அது வெடிக்கும் அந்த டைமில் கொஞ்சம் பேருக்கு பெயின் இருக்கும் ஸோ அந்த பெயின்லேயே கரெக்டாக தே வில் பிக்கப் ஓகே எனக்கு பெயின் இருக்குன்னு ஆ ஆ ஆ ஆ ஒரு சிலருக்கு அதுவுமே ரொம்ப பெயின் வரும் பட் மைல்டாக இருக்கும் எல்லாருக்கும்லாம் இருக்காது ஒரு சிலர் பிக்கப் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ ஒரு மைல்டு பெயின்னா தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இதாக இருக்குது நமக்கு வந்து ஃபாலிக்கல் ரப்சர் ஆகிருக்கு ஸோ ஐ ஆம் வெரி ஃபர்டைல் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு ஸோ இதெல்லாம் சம் சைன்ஸ் பட் இட் இல் யூ நீட் டு கான்சன்ட்ரேட் வித்தவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூ கேனாட் டூ எனி திங் ஸோ இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து இந்த டென் மந்த்ஸை வந்து ட்ரை மஸ்டர் இப்படிலாம் பிரிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இதை பிரிக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சி மட்டும்தானா இல்லை அதில் வேறு ஏதாவது முக்கியமான விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கா இது வந்து த்ரீ ட்ரை மஸ்டர்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஆக்சுவலி டென் மந்த்ஸ் கான்செப்டே இல்லை நைன் மந்த்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக ஓகே நம்ம வந்து அது நமக்கு ரொட்டீனாக டென் மந்த்ஸ் டென் மந்த்ஸாக நம்ம பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற அந்த குழந்தையிலேருந்து அந்த டைலாக் கேட்டு கேட்டு ஆக்சுவலி நைன் மந்த்ஸ் தான் ஸோ த்ரீ த்ரீ த்ரீன்னு பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் நடுவில் அதுக்கப்புறம் கடைசி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் தான் அவங்களோட பேசிக்காக எல்லா ஆர்கனுமே வந்து டெவலப் ஆகுறது ஸோ அந்த டைம் இஸ் வெரி க்ரூஷியல் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப காஷியஸாக இருக்கணும் இந்த அன்னசரி ட்ராவல் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த டைம் ஏன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா பேபியோட ஒவ்வொரு ஆர்கனும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஒரு டாட் மாதிரி இருந்து இட் இல் எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் க்ரோ ஒரு டுவெல் வீக்ஸுக்கு இந்த சைஸ் இருக்கும் பேபி ஆல்மோஸ்ட் இந்த சைஸுக்கு ஒரு டாட்டாக இருக்கிறது வந்து இந்த சைஸுக்கு வளரும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கண் பிரெ பிரெயின்லாம் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகிடும் டெவலப் ஆகிடும்னா அது என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகணுமோ ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸ்பைனு ஆமாம் ஸ்பைனு ஹார்ட்டு எல்லாமே ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சராக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஃபுல் டெவலப்மெண்ட் இது இன்னும் டைம் இருக்குது பட் அந்த ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டைமில் வந்து நம்ம மெடிசன்ஸ் ஏதாவது தெரியாமல் போட்டுட்டோம் ஏதாவது நம்மளுக்கு கதிர்வீச்சு இந்த ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் எக்ஸ்ரேனால் ஒன்று ரெண்டு எக்ஸ்ரே ஓகே கொஞ்சம் இப்போ அடிப்பட்டுடுச்சு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு மல்டிப்புள் எக்ஸ்ரேஸ் எடுக்கிறோம் ஒரு சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி நிறைய ரிப்பீட்டடாக எடுக்கிறோம் இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியாது அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்கன்றதே டெஸ்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட்டு ஒரு ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் இருப்பாங்க சில பேருக்கு வந்து ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் இருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் கூட சம்டைம்ஸ் பீப்புள் ஆர் தேர் பிகாஸ் இஸ் ஸோ காட் அப் இந்த ஒர்க் ஸோ அந்த பீரியட் ஸ்கிப் ஆகிடுச்சுன்றதே வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த டைமில் இந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் எக்ஸ்போஷரோ இல்லைனா இந்த ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் ஆச்சுன்னா அந்த பேபிக்கு வந்து ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் ஒரு சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கூட இந்த டைமில் வந்து வந்தால் அந்த பேபியை வந்து ரொம்ப பாதிக்கும் ஸோ அதனால தான் அந்த ஃபஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஏன்னா அது டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ் ஒன்ஸ் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜுக்கு மேலே வந்துச்சுன்னா பேபி வில் வித் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா யூ கேன் கெட் மால்ஃபர்மேஷன்ஸ் மால்ஃபர்மேஷன்னா அந்த உட உறுப் உறுப்புகள் வந்து சரியாக ஃபார்ம் ஆகாமல் ஏதாவது இஷ்யூஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது நார்மலாகவே ஒரு ஒன் டு டூ பர்சன்ட் யூ ஹாவ் ஒரு சான்சஸ் இருக்குது அதை நம்ம யாராலையும் தடுக்க முடியாது பட் இதுன்னா இட் இல் மேக்ஸ் இட் மோர் ஹை ஸோ இது வந்து இதனால அந்த ஃபஸ்ட்டு டுவெல் வீக்ஸ் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்திங்க அடுத்த வந்து ட்ரைமஸ்டர் வந்து ரிலேட்டிவ்லி பெட்டராக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டரில் யூல் ஹாவ் வாமிட்டிங் நாசியா டயர்ட்னஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இருக்கும் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் யில் ஃபீல் லாட் பெட்டர் எனர்ஜி லெவல்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ஓரளவுக்கு ட்ராவல்லாம் இந்த டைமில் கொஞ்சம் நிம்மதியாக பண்ணலாம் பெரிய இஷ்யூஸ் எதுவுமே இருக்காது அந்த செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் தேர்டில் அகெயின் வந்து இந்த க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் சில பேருக்கு கம்மியாக மீன் க்ரோத் வந்து கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ளூயிட் லெவல் கம்மியாகும் சில பேருக்கு அந்த ப்ரீ டேம் அந்த லேபர்லாம் அந்த தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரில் செட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அகெயின் தேர்டில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சில பேர் வந்து ஹஸ்பண்ட் வீட்டிலேருந்து அம்மா வீட்டுக்கு போவாங்க ஏன்னா ஒரு அட்வைஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் வீக்ஸில் போயிடுங்க எங்கே போகிறீங்களோ யூ பிளான் டெலிவரி இன் யோ மதர்ஸ் ஹவுஸ்னால் ஜஸ்ட் கோ அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ்த்தில் நீங்கள் போயிடுங்க ஏன்னா அது நிறைய பேர் கரெக்டாக டென் டேஸ் முன்னாடி பிளான் பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா நீங்கள் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் டூ வீக்ஸ் எப்படி வேணால் உங்களுக்கு
அங்கே நீங்கள் மேபி ஹஸ்பண்ட் அம்மா அப்பா கூட இருக்கலாம் இவங்க இருந்தால் போதும் பட் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்குது அது யூ டோன் நோ யோர் டாக்டர் லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் அந்த இடத்துல டெஃபினட்டாக ஆகும் வென் வென் யூ ஆர் இன் நியூ பிளேஸ் 